ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മോഷൻ ഇൻ കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വെലോസിറ്റി സെലക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട പഠിച്ചു തുടങ്ങാം വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മോഷൻ ഇൻ കമ്പൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാർജിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് എ ചാർജ് ക്യു ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിന് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും സോ ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൂളോംസ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ആണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്ങോട്ടാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഇനി ഈ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ വെക്ടർ എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു ഇ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എങ്ങോട്ടാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാർജിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൂളോംസ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു എ മൂവിംഗ് ചാർജ് ക്യു ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മൂവിംഗ് ചാർജ് ക്യൂ എന്നൊരു മൂവിംഗ് ചാർജിന് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ക്യൂ എന്ന ചാർജ് എന്താണ് ഒരു മൂവിംഗ് ചാർജാണ് വി എന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജാണ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ചാർജ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജിലേക്ക് ഒരു അപ്പ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ശരിയാണോ ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അല്ല ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വി വെക്ടറിനും ബി വെക്ടറിനും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ബി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് വി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ആരാക്ട് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേറ്റഡാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും എടുത്ത് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
സോ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്കും കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകളാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലോറൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എന്താണ് എഫ് എം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് മാത്രം കയറുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് സോ നമുക്ക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പോയാലും പറയാം ക്യു ഇ ശരിയാണോ പ്ലസ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പോയാലും പറയാം ക്യു ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം ക്യൂവിനെ കോമൺ എടുക്കാം കാരണം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സോ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂവിന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ പ്ലസ് വി ക്രോസ് ബി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചാർജിൻ്റെ സൈൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറും സോ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജിനെ കയറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ അഥവാ വെലോസിറ്റി ഫിൽറ്റർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചാർജുകളുണ്ട് ക്യു വൺ എന്ന ചാർജുണ്ട് ക്യു ടു എന്ന ചാർജുണ്ട് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ചാർജുകളുണ്ട് ഈ ചാർജിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു വി വൺ ഇവൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു ആയിരുന്നു ഇവൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ത്രീ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ചാർജിനെ മാത്രം മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വി ത്രീ എന്ന വെലോസിറ്റി ഉള്ള ചാർജിനെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെലോസിറ്റി അനുസരിച്ച് ചാർജിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സോ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ചാർജിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റാണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചേമ്പർ ഉണ്ട് സോ ഈ ചേമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചാർജസിനെ എല്ലാം കയറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രം സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ചാർജസിനെ എല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് മാത്രം കയറ്റി സോ ചാർജിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ സോ വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ ചാർജുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ചാർജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് എങ്ങോട്ടാണ് കയറുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്കാണ് കയറുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ അനുസരിച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ചാർജ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചാർജിന് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സോ നമുക്കറിയാം ഈ പാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മൂവിങ് ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക
ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ കയറ്റുന്നത് സോ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന വിലാസിലുള്ള ചാർജ് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും അതിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കും എഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും താഴേക്ക് മാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കരുതുക സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പകരം ക്യു വി ബി എന്ന് പറയാം കാര്യം സയൻറ്റിറ്റ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആർക്ക് പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പനിക്കുലർ ആണ് സോ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അത് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പകരം പറയാം ക്യു വി ബി ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പകരം പറയാം ക്യു ഇ ഇവിടെ ക്യൂ ക്യൂം ക്യാൻസലായി പോയി സോ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഇ ബൈ ബി സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റിയുള്ള ചാർജ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ആണെന്ന് കരുതിക്കും സോ ഞാൻ ഇയും ബിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വി ത്രീ എന്ന വെലോസിറ്റി കിട്ടി സോ ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ചാർജ് അതായത് വി ത്രീ എന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ചാർജിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യൂ ത്രീ എന്ന ചാർജ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ക്യു ത്രീയുടെ വെലോസിറ്റി ബി ത്രീ ആണ് ബി ത്രീ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ചാർജുകളുണ്ട് അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി മാത്രം എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വെലോസിറ്റി ഫിൽറ്റർ അഥവാ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ഈ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡാണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആവത്തില്ല അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വേണം കാരണം ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അത് കൂടിയും കുറയുകയും ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ ബിൻ്റെ വാല്യൂ അതും എൻ്റെ കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചാർജിന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല ആ ചാർജ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉള്ള ചാർജിനെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഈ ടെക്നിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഫിൽറ്റർ അഥവാ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ഇനി കരുതുക നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ ടു എന്ന ചാർജിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയ വി ടു വളരെ കുറവാണ് സോ വി ടുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ആരെക്കാളും കുറവാണ് ഈ ഇ ബൈ ബി എക്കാളും കുറവാണ് സോ ഇ ബൈ ബി വളരെ വലുതാണ് ഈ ഇ ബൈ ബി എക്കാളും ആര് കുറവാണ് വി ടു എന്ന വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണ് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു പോകും
നമുക്ക് ഇ എയും ബി എ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വെലോസിറ്റി വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റിയുള്ള ചാർജിന് എന്തായിരിക്കും മൂലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യാതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൂടാതെ ആ ചാർജിന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസിനെയും അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി സെലക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വെലോസിറ്റി സെലക്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി സെലക്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസിനെയും അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയും ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാവ് എ